Halo Traveler, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke bareng saya Herena Ramdan Kali ini saya lagi ada di Surabaya Zoo Jauh dari Bandung Guys, saya jalan-jalan ke sini Ngapain ya ke Surabaya Kebun binatang Surabaya adalah salah satu kebun binatang yang sangat populer di Indonesia Bahkan pernah menjadi kebun binatang terlengkap se-Asia Tenggara Di dalamnya terdapat lebih dari 211 spesies, lebih dari 2236 binatang Pagi kak, kak ini harus non tunai ya? Iya, non okay. tunai, pakai MDG sama Ewan Uh, kalau yang tunainya bisa buka kapan? Sekarang pembayarannya non tunai. Harus semua. non tunai semua. Iya, cuma Sabtu Minggu itu pun dibantu sama gerai PRI. Oke, okay. kasih ya. Tiket masuk ke kebun binatang Surabaya hanya lima belas ribu rupiah saja, guys. Dan area parkir di sini pun sangat luas. Selain menjadi tujuan wisata alternatif yang terjangkau bagi masyarakat. Kebun binatang Surabaya ini juga sebagai lembaga konservasi untuk penangkaran satwa di luar habitatnya. Kebun binatang Surabaya merupakan benteng terakhir dalam penyelamatan satwa yang terancam punah karena kerusakan habitatnya. Ya. Selain itu, kebun binatang Surabaya juga sebagai sarana pendidikan yang mengandung muatan pengembangan ilmu pengetahuan. Kebun binatang Surabaya menanamkan rasa cinta dan peduli terhadap satwa, flora, dan lingkungan sejak dini kepada masyarakat melalui berbagai program edukasi non-formal. Di sini terdapat banyak berbagai jenis spesies burung seperti spesies merak ini. Merak hijau ini adalah salah satu jenis dari tiga spesies merak. Merak jantan dewasa berukuran sangat besar, panjangnya bisa mencapai 300 cm. Saya lagi ada di dekat eh, kandang burung julang Sulawesi. Selain burung merak, di sini juga terdapat burung julang Sulawesi, burung rangkong badak, pelikan, flamingo, kakak tua raja, jarak Bali, dan masih banyak lagi spesies burung yang terdapat di kebun binatang Surabaya Sekarang kita menuju ke tempat Wela. Apa itu Wela? Nah, ini dia. Wela adalah seekor jerapah di kebun binatang Surabaya. Tapi ini saya juga nggak tahu nih si Welanya yang mana ya. Kita 
Ternyata di kebun binatang Surabaya terdapat juga penangkaran komodo loh Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur kalau ingin melihat komodo Guys, ini saya lagi ada di depan komodo Oh, lihat Komodo Wow, mau lihat komodonya ngeliatin, oh, ngeliatin, wah, aku tak. Di sini sudah banyak komodo-komodo yang menetas dan menambah jumlah komodo di Indonesia. Oh iya, di sini juga terdapat Aquanox Studio Park. Kak ini wahana apa? Ini oh, akuarium. akuarium. Nama reptil juga ada di dalam. Oh reptil ada. Berarti saya harus bayar lagi kalau sini iya. berapa? Tiga puluh ribu. Tiga puluh ribu itu pokoknya sepuasnya. Iya, semua sampai ke sama hati. Oke. Kasih ya. ya. Tapi sayang sekali hari ini saya belum bisa masuk ke Aquanox Studio Parknya ya. Oke sekarang kita melihat Puma Waduh tapi Pumanya lagi tidur kayaknya nih Ya udah deh kita lihat beruang madu aja yuk Beruang madu mempunyai panjang tubuh sekitar 1-4 meter dengan tinggi punggungnya sekitar 75 cm Beruang madu dewasa mempunyai berat tubuh antara 50-65 kg Dengan ukuran tubuh ini menjadikan beruang madu sebagai beruang terkecil dari jenis beruang lainnya Kebun binatang Surabaya terdapat zona free mata. Di sini terdapat banyak banget jenis monyet, guys. Oke setelah puas melihat monyet saatnya kita masuk ke kampung gajah Di sini terdapat beberapa gajah Sumatera guys kita lihat yuk Hmm. 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 Hmm.
Oke setelah puas basa-basan disiramin gajah kita menuju zona Artiodak Tila Barat. Di sini terdapat rusa timor, nilgai, walabi tanah, rusa tutul dan masih banyak lagi jenis rusa yang lainnya. Sekarang kita lihat kudani lagi berenang yuk Wah, ternyata di sini juga terdapat unta punduk satu loh. Padahal kan habitat alami mereka di daerah gurun ya. Unta ini memiliki rambut berwarna coklat dan memiliki punduk tunggal tentunya. Selain itu, mereka memiliki bulu mata yang tebal dan kecil. Nah guys, di sini juga terdapat harimau Sumatera. Tapi untuk keamanan kita hanya bisa melihat harimau ini dari jauh saja. Oke teman-teman, sekian jalan-jalan saya di Kemun Binatang Surabaya. Uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe, dibantu subscribe. Wah, assalamualaikum.